Natic Onyx Philippines na nakapagbigay ng wins to end streaks sa lahat ng teams na papunta rin sa playoffs. So magkakaalaman tayo on this first game on how will this actually go. Dahil kanina, we were talking about the hero pool ng Onyx Philippines. Again, it's wide and growing by the second every time na nag-practice sila. So dito pa lang, may kita natin na Black is international. They're prepared for this Luoyi. Yeah. And they're ready, they, I think they're ready to counter this. Oh, kasi nung unang game, yung unang match, pansin nyo, lagi nababa niyo Luoyi. Uh -oh. Pero dito na-open siya. So specifically, hindi, sige, hayaan nyo na. Ibigyan natin, we're prepared ah. for it. Oo nga, no? Kasi kanina nung uh, Evo sa, uh, may nana-Evos ang kalaban nila, no? Parang, de, wag, wag niyo bigay. Ngayon, mm -hmm. parang, pinaghandaan ni na Dexter, for sure, itong Luoyi pick na to. And this is a Luoyi... Na lang tayo mag -talk. Gets na natin lahat Ayan na. Here we go. Ayan na. Second series game number one. Ayun. Manarik on it. Okay, okay, tama, okay, tama. Umiikot na, oh. Oh. Okay, speed speed na. Wala pang heavy speed. No. Yun ang uh, effect ng mismong espada ginagamit ko pang speed. Nakakadagdag yun sa speed. Nakakadagdag sa speed yun. Pag ano, nagla... Times two, times two. Oh, pag naglalaro ka, ng, naglalaro ka ng rank, ikot-ikotin mo yun. Nakakadagdag yun. Oo, oh, oh, joystickin mo. Jo Sayang joystick eh. Oo, oh, hmm. nandun eh. Especially kung nakadipad ka, mas magandang ikotin yun. Wow, dipad. Oo, oh, dipad. Wow, sana all may dipad. Naglalaro na eh, kaya nakadipad. Meron yun, men. Oh, sige lang. Nakaan mo kayo joystick ka naman. Pero ito, focus oh. on to the oh. gold lane, oh heb. Wow, I like... So, dalawa ang pressure and focus dito. Keller and Escalera. I like the protection dito kasi kahit pa paano si Keller, gusto niya mauna sa level 2 para kahit pa paano ma-dodge-dodge niya yung mga super position na uh, pwedeng ipampoke ni Oheb. So, great uh, safety net yung rock dito para kay Kelra to get that early level advantage. Yep. Um, mata nila dito ay eh, pwedeng maging focus dun sa Goldie knowing that the threat of the Nathan on how will it go kung hindi nga tumapigilan. So, Ayun. the eyes on Black as International also aid the gold lane. Oo, dito ata ang camera natin ngayon. Oo. Classic to, Kelra Oheb, oh. By the way, gusto ko lang balikan na hindi nakakuha ng uh, ilang minion dito si Oheb. So, very crucial yun for gold laner. So, maganda yung uh, delay dito ng uh, uh, Grok. And uh, even uh, Kelra, kaya sinamahahan na rin ni Hyde. Oh, yeah, pasans. <laughs> Ito yung sinasabi mo kayo naman, Gino. Maka, maka level 2 lang yung Claude na to. Oh. BMI. Madaming pwedeng gawin dito. Madali na siyang makaka-in-out, in-out. Remember, ang ganda rin ang, uh, of course, yung update ng uh, bagong emblem. Yung uh, pang, uh, ano yun? Yung uh, basic emblem. Pwede mong spam lang, spam yung BMI eh. Kaya, pwedeng dyan na tayo makakita ng action. Pero tingin ko dito din eh, kasi... Edward against the Gem. Yung matchup na to, alam ko, di ba lamang ang ano dito? Exploit. Yup, early game. Kaso nga, ang, 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 ang nagagawa nga din dito ni Superfist, yung yung presensya niya, nakakadagdag ng zone out. Ah, oo. Oh. So, Basta walang, wag lang tatamaan ng, ano, ng execution strike lamang yung uh, XP. Exploit, okay. Tignan natin. Lord, ang ibabanatan ni King Kong. Here we go. Gem once again with a penalty zone. Zoning 3, zoning 2. Escalera getting a kill. Sabay! Yun na ang turtle ni King Kong. Wow. The, the zone out of Fanatic Onyx Philippines. Sumata nila kanina on to Haji na hindi pwede makapasok doon ang onward flicker combo na pwede ma-minus one sa mismo objective take na yun, Chantel. Yes, and uh, may kita natin dito para pagdating doon sa Maya Gold Lanes in terms of clearing of Naked Wave, um, uh, may edge din si Kenra somehow because of uh, the Blazing Duet. Yeah. So going back doon sa ating turtle objective, lumamang kalamangan dito ng uh, Fanatic uh, Onyx and uh, this is uh, the strength as well uh -oh. of having a grok talaga as your your uh, tank. Kasi pwede ka lang uh, sumilip. Yeah. Hindi ka naman uh, parang uh, viable na, tar na target. Not unless talagang i or talagang i ka agad-agad. Yes. Larong-laro. Kitang-kita mo yung larong-laro dito ng uh, Fanatic Onyx. On point yung mga micro decisions na ginagawa nila. I think, lalong-lalo na in the bottom side, in the gold side, ang taas ng kalamangan ngayon ni Kelra for sure sa kay OEB in terms of levels. Yep, speaking of which, ang ginagawa nila dito, either poke the mid lane, na talaga naman ni Sensui. Pag BMI out. Ayan na ang magic. Onyx magic! Ah, para makabutan pa rin nila yung lane. Again, hindi pa naman kasi 5 minutes. Oo, nag-double lane. So, kompleto. Kailangan na kailangan pa niya dito makuha lahat ng mga resources, both mid lane and even na bottom laner sa mismong lane niya talaga. Hinated, no? Hinated si Kelra. Ito rin yung threat kasi na meron ng Luoyi, no? Either you miss something na pwede ka makuha ng kill, one thing that they're trying to make use of is yung lane. Ayaw nila magkapan dito even with the wave. Oo, ganda ng pagkatik na yun ng Fanatic Onyx. Again, na-mention natin yung micro decisions nila dito. Parang ang gusto nilang gawin is mag-all-in, isolate Kelra, give him the farm. Kasi isa yun sa mga win condition. Eto na, okay, Ohem. 
with the entropy out, pero Ay! kaya bang mapatumpa? Kaya! PMI out para kay Kelra, getting that last hit. Para dito sa Onyx, mawawala si Oheb, as in Sui, susugod. Free kill sa bottom side ng fanatic Onyx PA. I would like to commend the position of, again, Escalera, kung paano yeah. niya naghihintay na oh. mag-switch na ka lang, ha? Okay, Pinakap! Oh. Yue! Getting the kill on to Kelra. And going back to my thought, grabe po si Shiki nagawa ni Escalera dito. Yeah. Hinihintay niya kung Kelra mag-switch yung entropy. At doon mismo na-trap si Oheb. Okay, tignan natin. Flame throwers coming out from uh, Edward. Second, third, third, step. Once again, with the penalty zone. Nirespeto na ngayon ng Sinsui. Lumayong sila. Thought para kay Sinsui. Nandito si Oheb. Double position. Then again, King Kong medyo mabunan. King Kong! With a retribution. Grabe yung ano, layering of uh, crowd control dito ng uh, side ng uh, Fanatic Onyx. Kasi kung iisipin natin, meron kang uh, higo o meron kang vacuum for Super Friends. Pero kailangan lang naman niya yung pinaka-initiation. So medyo naiilan dito yung Blacklist International na magdikit-dikit pagdating uh -huh. sa team fight Kasi pag tinry nila na pumalag, there's a high chance na mamavacuum lang sila na mamavacuum. Speaking of vacuum, ito kayo yung utilize nila with the global influence of this hero. Yeah, yung vacuum, ano eh, yung uh, this... Yung sama-sama eh. Oh, the dispersion. Ang hirap din kung matamaan ka din ng yin and yang. Dahil automatic, pwede kayong magkadikit-dikit. So, ayun nga din yung problema. So, the focus now, grabe yung pressure dito sa gold lane. At si Kelaat makakasecure din ng isang tore dito sa baba. Ano, sobrang solid nung laning ni Escalera kay Kelaat. Kasi may edge na siya agad in terms of vision. Kasi nandun siya sa bush na pwede sanang may dumating din from a blacklist international. Pero 1.8k gold lead para dito sa Fanatic Onyx. Protecto doon, mapapasana all ka na lang. Sana all ganito yung tank ko. Okay. Set up coming out from King Kong. Matutulak sa babang na malayo. Oheb will entropy out. Magsusurvive si UF. Si OF dito may E1 this time si Sinsui. Okay, makakuha sila ng kill. Pero free hit doon sa bandang likod. Si Super Mage, Super Prince, at si Kelra. Laging uh, on point dito yung... Uh, ay, grabe. Grabe naman. Pinamat maglakad. Oo. Sa kabilang push lang nag-teleport. Mataas pa. naman yung cooldown ko. Sige na lang. Oh, para eh, wala din. Ay, 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 ay. Okay, pula ito si Edward. Jim. Edward, walang si... Ay, naku. Walang flag ay. armor. Walang flag armor. Sasabog ba? Ay. Flame thrower. Sabog. Jim with an outplay. Ay, yung sinasabi natin na lamang yung export pag hindi tatamaan na execution strike. Pero lahat ng mga skills dito ni Jim is na gamit niya. Tapos sumakto pa yung penalty zone dun sa ilalim ng torrent. So nakakuha pa dito si Edward na isang hit from the turret. Body of Smith also doing the work. Larong-laro yung Onyx dito. Larong-laro yung Fanatic Onyx. On point, yung mga decision making. Na-retrieve ba? Titi-fight ba? Walang hesitation from uh, Onyx Philippines. Kitang-kita mo dito na may one call ang uh, bawat galaw. In unison nga, ang Sonics. Sinusubukan nga dito zone out si Haji. Again, preventing that flicker, earth shadow onward combo. Galing! Another turtle, freely taken by King Kong Onyx. Fanatic Onyx Philippines gets this one again. And uh, ito, makapansin naman natin para sa Blacklist International, nakabuo na si Sensui ng uh, Blade Armor. So parang uh, naka-ready na sila dito dun sa physical damage na pwede sabihin now. Dahil uh, heavy, or actually heavy doon sa damage coming from uh, Kenra and even uh, Super Friends. As long as pwede niyang uh, hanapin kung saan yung physical damage ng uh, Fanatic Onyx, madali lang for them. So uh, top lane ay uh, naka-focus doon uh -oh. ang uh, Fanatic Onyx on securing other objectives. 4.3k gold lead, by the way, for them. Taas din ang lead ni Kelra against sa uh, OF. That's a uh, one-item lead for Kelra. It means oh. mas masakit oh. ang damage siya. Good use to BMI. Oh, entropy! Entropy out. Placing duet para kay Kelra. Sasolin ni Haji. Haji, binabanat ang armor. Flicker. Okay, binabanat si Kelra ngayon. Haji, flickering in to death. Nakaabang doon si Escalera and companies. And the punish si Haji. Escalera with the counter play. At napakabilis umigot kina Fanatic Onyx Philippines. Ma And a push. Maintindihan mo ba't ginawa ni Haji yun? Kasi alam niya kaya niya patumayin si Kelra. Full stack siya. Then again, Onyx once again. Kompleto si Ricados yung laro dito. Pindot na pindot. At saka nakita, ni nakita kasi si Haji na nag-flicker din. Tapos naka-primal wrath. Nag-flicker din si Escalera wild charge. So, nandun yung mga kakampi dito ni Kelra, napigilan pa nila. So, kailangan naging maingat dito ng Blacklist International sa mga ganong klaseng plays. So, uh, inaabangan natin dito yung flicker onward uh -oh. and even earth chatter. Pero kailangan talaga nilang hanapin dito si Super Prince. Uh Oo. -oh. The, the keys to victory. Babalik get, natin ulit. Get the Super Mage. Si Super Prince ang main problem, no? 3-0-1 oh, with the mastery of the Luwuyi naging... Effective recipe sa lineup nila to. At napapagano talaga na buong team. 
Kung so, paano nila i-utilize this with the macro plays that they're doing. Keller nagpupush lang dito sa Torre. Isa na namang depensa ang nakuha sa Blacklist International. Suwabe yung uh, pagkakapush dun sa may bottom lane. Tsaka parang uh, ngayon kasi, pag, dati kasi pala, pagka nakakuha ng objective si Fanatic Onyx, parang nagte-teleport agad sila sa ibang lugar. Ngayon, very un unpredictable kasi hindi mo alam uh -huh. kung kailan sila magkakaroon ng surprise play. Yep. Yung sinasabi natin na, Pwedeng yun yung naaral ng Blacklist, pero binago pala oh. ng Fanatic Onyx. I super agree. Hindi nga tayo nakakita ng mga diversion penalty zone pa eh. Wala pa. Oo, oh, wala pa. Wala pang mga ganong setups for the side of Fanatic Onyx. It, it is clear na lamang ang Fanatic Onyx ngayon as a Blacklist International will try their best to counter this. Problem, 5v5. Walang nagsisplit. Edward is another armor. Kailangan din ingatan being the front line. Uy, nangarangan. Nakapo. Ito na yung sinasabi natin yung adjustment din ng uh, black. Oy, wait Oy, lang. Okay. Pipilit ba? Okay, that's a fake diversion. Diversion na nga, fake pa. Pero it's okay, it's okay. Divert, walang pinag-armor si Edward. Wow. Walang nakalapit. Freely, a, fri a free lord. For Fanatic Onyx Philippines. Fake na, diversion pa. Oh, parang uh, super diverted. Diverted. Attention, kung ano man yun. Lahat na lang mga, parang kung ikaw kasi dito yung Blacklist International, med medyo mapapaisip ka kung uh, itutuloy ba or not. Kaya nakita natin nagkaroon din ng reaction from them because of uh, that ultimate. Pero uh, so far, napakalinis ng uh, ginagawa dito na objective taking ng side ng Fanatic Onyx. And uh, kudos of course dito sa mga pawol din ni, ni Escalera. Escalera. <laughs> Complete counter in the front line. Again, they want to reach super friends nga. They need to actually have a minus one din dito because right now, looking at the real-time head-to-head, sa Rome, tayo ngayon nakafocus. Oh. Making a great advantage kung paano na nasisil ni Escarela ang, ang bawat entry point ng Blacklist International. Yeah. And now, a Blacklist, what they need now is time para ma-activate yung damage ngayon ni Oheb. Okay, knock-up mula kay Haji. Walang pinipilit dito ngayon ng Fanatic, Fanatic Onyx. Gusto nila mag-push lang. They will just utilize the Lord if they can. But then again, this is a Nathan. Ang hirap mag-push kapag may Nathan kang kalaban. Mag-ult lang yan. Tapos easy ban at okay oh. wall charge. Escalera. Prinidik niya ata si Oheb. Oh, parang uh, inisip niya na baka magpumasok doon na during that time. Pero disipline na hindi. Oh, sakit, sakit. Sakit. Grabe yung feel ng damage. Oh, my oh, God. Pasok ngayon si Jem. Alam lang kung malating Onyx na mas may Ay! damage sila. Napalalim si Escalera. Flicker out. Napakasakit ni Kendra. BMI out. Fanatic Onyx slowly but surely taking this game away. Grabe din yung, ano, yung uh, depensa dito ng side of Blacklist International. Pero for uh, Fanatic Onyx, ang maganda dito is grabe din yung uh, depensa na, or disiplina rather, na ipinapakita nila dito para sa laban. Kung may error man sila, hindi nila inaasim. Yung pwede na play. Yeah, walang asim na play. Oh, Zing to win! Sayari si Oweb! Kelra! Confident enough to enter. Siya lang mag-isa na nandun. Sobrang calculated ng pasok ng BMI na yun. Para Knowing ka, na walang any follow-up at all. Kakasabi ko pala na hindi nila inaasim. Okay na naman. Mega kill si Super Friends. Dalawa na ang wala sa side ng Black Aray! International. At napakasakit na na ng dispersion vacuum. Napakasakit mo, Super Friends. Tapos mag saan sila? Akala ko magka-teleport pa sila. Gagawa na naman ng play. Kaya discipline at saka yung uh, kay Kaila kasi dito is alam niya na if ever walang pang hold sa kanya. Wala nga pang huli. Oh, pa not unless nakaabang din si Haji Jure that time na parang bigla siya mag-earth uh, shatter. Pero yeah. hindi eh. Ang hirap timingan kasi nun kapag Claude yung kalaban mo eh. Good thing hindi rin siya nag-commit ng flicker. Pro probably waiting for the right time. Kung pwede, kung, kung pwede, kailan pwede pag-anahin yung combo na yun. Then it could be the saving grace of setup kasi dapat merong isa na humarap. Yeah. Mismo sa frontline ng Fanatic o ng Philippines. Dali na yung pagkakataon nila na para mag-connect ang damage. Oh, Chantel, okay na ba to? Is this enough? for Black International to go and bounce back damage against Fnatic on the Philippines? Um, actually, yung uh, damage dito medyo kulang pa para dito kay... Uh, or para sa Black Lives International in the total. Si Oyana. Ayana. Ayana. Pero uh, Ayana. kaya nila as long as magiging uh, mas matagal sila pagdating doon sa teamfight. Meron Ayana. naman ng immortality si Edward dito. Medyo pumipitik na yung uh, true damage niya versus uh, the other players of Fnatic Onyx. Ayun na si... Ang classic uh, Claude Louis Coco nakatrapel. Sobrang layo ng BMI. Pero sobrang effective sa pag-wave clear. Kelra oh. doing the work Sapa. down bottom. Sapao. Ay, di na kailangan. Umangat lang si Kelra. Ahabol pa si Edward dito. Pero baka makakita na naman tayo ng isa pang TV play eh. Ay, Ayun, kinagala oh, ng Piraga oh, armor. Oo oh, oh, nga, binibigyan. Okay. Oh. 
Okay, forced out an ultimate out of Edward. So, nira, ang hirap lumapit. At yung Lord, freely taken again by Fnatic on the Philippines. At Onyx falls in, in the top lane. Mawala si Edward dito, pero mababalik si Kelra. Oh my glove! Ang crucial ng pagkakakuha, yung pagkakaprok ng immortality dito ni Edward kasi meron ding Lord yung, ano, yung Fnatic Onyx. Oh my. In the real-time win rate, is now at 66%. This is all-out dominance para sa side ng Fnatic Onyx. Kaya naman ang mga Sonics na nandito ay mga nakangiti. Dahil nakikita nila na lumalamang ng todo, lalong-lalo na, lalong -lalo na si Kelra. Look at this. Ang taas ng kalamangan sa gold. Oh, tsaka yung uh, sa kills and assist din. Dahil din na uh, makaga din siya sinama pagdating doon sa teamfight. Kasi meron siyang taghatid eh. Di ba parang uh, doon pala sa double laning may naghahatid na agad. Oo oh, nga eh. Tapos pag kailangan mag-clear ng minion may mahatid agad. Kasi maganda din yung combo, Luyi. Tapos meron kang blazing to with big lasso. Masisira ang mga inhibitor turret dito. Lang black is international. On scene play. Escalera naghahanap. Susubukan nila makakuha ng isa. May pero, call ng Fnatic Onyx. Maglo-lord lang muna ang Blackest International. Again, this is a Nathan. Napakahirap niyan. No. Pag Nathan, pero may ibig si Sitsui dito. Entropy para kay OM. Ihit si OM doon sa bandang likod. Tingnan natin. Kakayanin yeah. pa ng Onyx dito. But oh. Jem will take the kill. Nawala na si Jem din. Tatlo na rin wala sa Blacklist. Pwedeng ilista. The mastery of the Luyi Claude. Ay walang iba. Kundi nasa kamay ng Fnatic Onyx Philippines.